ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് താജസ് കിച്ചൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒഴിച്ചുകറിയുടെ റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് ചെമ്മീൻ മുരിങ്ങക്കായ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് പത്ത് കഷ്ണം മുരിങ്ങാക്കുക മുരിങ്ങാക്കുകായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഒരു എട്ട് പത്ത് ചുവന്നുള്ളി അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് പ കറിവേപ്പില ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും വേണം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിനകത്തേക്കിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ മുരിങ്ങക്കായി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തു വെച്ച മുഴുവൻ ചുവന്നുള്ളി ഇട്ടിട്ടില്ല അതിന്നൊരു മൂന്നാല് എണ്ണം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് കീറി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൂടെ വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇടാം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും ആ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കലങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഇത് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് വെന്ത് കിട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ചുമ്മാ വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഈ ചെമ്മീൻ ഈ ചെമ്മ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താലേ ഇതിനൊരു മണവും രുചിയും ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മണവും രുചിയും ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ വറക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിടണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചിടണം അപ്പോൾ ഇത് വറുത്തതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പകുതി കറിയിലിടാം പകുതി അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകം മതിയാവും നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴേ അതിന് നല്ലൊരു രുചിയൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ വെറുതെ ഇടുമ്പം മുഴുവൻ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടൂല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അതിനൊരു നാലഞ്ചെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെ കറിയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ എടുത്ത് വെച്ചത് നമുക്ക് അരപ്പിലേക്ക് ചേർക്കാം ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അരഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി വെന്തോ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മുരിങ്ങക്കായും തക്കാളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരപ്പൊഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറ് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിയിട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാറൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് എത്ര വേണോ അത്രയും നമുക്ക് ചേർക്കാം അത്രയും ഒഴിക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ 
പിന്നെ മാങ്ങ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി നമുക്കിതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരട്ടെ ഇപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കറിക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറവുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്ലെയിം കുറച്ചിടണം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ താളിച്ച കടുകിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ്